experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அது வந்து நீடிக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்திருக்கிறது காரணம் ஏடிஎம் கே வந்து காங்கிரஸோட பேச்சை வந்து தொடங்கி விட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வருது அதிமுக ஓராண்டுக்கு முன்பே காங்கிரஸ் அல்லது மாற்று கட்சியோட இணையலாம் கூட்டணி வச்சுக்கலாங்கிற மனநிலைக்கு வந்து விட்டார் அந்த விஷயத்துல அதிமுக அலையன்ஸ் காங்கிரஸ்க்கு செல்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வழிகள் ஏராளம் நரேந்திர மோடி எடப்பாடி தலைமையிலான அதிமுக விமர்சிக்கல அதிமுகவை பிஜேபி விமர்சிக்கல இப்ப அண்ணாமலை கூட அவர் விமர்சிக்கல இதனால ஒருவேளை ரகசிய உறவு இருக்குமா நம்ம சத்திக்கு திமுக அலையன்ஸ்ல இருந்து வெளில போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க திமுக மற்ற கட்சிகள் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட்கள் விடுதலை சிறுத்தை நம்ம அப்படி எடுத்துப்போம் அதாவது அதிமுக பாஜகவோட எந்த காலத்திலும் எதாவது ஒரு கட்டத்தில் சேர்ந்துருமோ என்கிற தயக்கம் இருந்தல்ல அது இப்போ அநேகமா நீங்கிவிட்டது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா திமுகவே என்ன சொல்லி இனிமேல் நாம் ஒன்றாக இணைந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராடுவோம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டாங்க அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் பாஜகவுடைய அடிமின் நம்ம நேற்று வரல் சொன்ன அது சரியில்லை அப்படிங்கிறத திமுக மறைமுகமாக ஒத்துக்கொண்டது ஒருவேளை திமுகவும் காங்கிரஸும் உறவு முறிந்தால் காங்கிரஸோட உறவு முறிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு பிஜேபி கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கிறதுக்கு உதவி கூடும் இதனால வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய திமுக தலைமைக்கு என்ன பெரிய லாபம் வந்துடும் போது ஒருவேளை அந்த ரைட்ஸ் அந்த மாதிரியான சிக்கல்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒதுக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு அது எப்படின் இருக்குமா இருக்குமா ஒண்ணு தேமுதிக இன்னொன்னு வந்து பாமக இது வந்து அதிமுக கூட்டணிக்கு வந்து போவாங்களா இல்ல பாஜக கூட்டணிக்கு வருவாங்களா இல்ல காங்கிரஸ் கூட்டணி ஒருவேறு மாறும் பட்சத்தில் திமுக கூட பேசுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறதா அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லப்படுது திமுக கதவுகள் மூடப்பட்டன பாமகவுக்கும் தேமுதிகவுக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் திமுக அணியில் இருக்கும் இல்லை அண்ணா திமுக அணியில் இருக்கும் பிரதமரத்தான் வந்து பிஜேபியோட போகலை அண்ணா திமுக செல்வது செல்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கு அவங்க மனநிலை பிஜேபியோட மனநிலை சொல்லலை பாமகவை பொறுத்தவரை அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் முரண்பட்ட நிலைப்பாடுகள் இருப்பதாக அறிகிறோம் ராமதாஸ் வந்து ஏடிஎம் கேவோட தான் போகணும்னு பார்க்குறாரு அன்பு பணி என்ன அவர் நேஷனல் லெவலில் பார்க்குறாரு அண்ணா திமுகோட போகிறது கூட பிஜேபியோட போனோம்னா ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இந்த எசிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் பாக்கி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வினோத் நம்ம அலையன்ஸ் பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் இப்போ மீண்டும் அலையன்ஸ் பற்றி தான் பட் நான் இந்த வாட்டி நிறைய டெவலப்மெண்ட்டோட வந்திருக்கிறோம் குறிப்பாக திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அது வந்து நீடிக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்திருக்கிறது காரணம் ஏடிஎம் கே வந்து காங்கிரஸோட பேச்சை வந்து தொடங்கி விட்டது அஃபிஷியலாக இல்லைனாலும் கூட ஒரு சில சந்திப்புகள் நடந்து விட்டது சீட் சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து பேசப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வருது காங்கிரஸ் இந்த ரிஸ்க் எடுக்குமா ஃபஸ்ட்டு அதிமுக கூட்டணி அப்படிங்கிற ரிஸ்க் உங்கள் கேள்வி வந்து காங்கிரஸ் ரிஸ்க் எடுக்குமான்றது அதுக்கு நிறைய ஆன்சர் இருக்குது ரெண்டு மூணு ஆன்சர் இருக்குது ஆனால் அதிமுக ஓராண்டுக்கு முன்பே காங்கிரஸ் அல்லது மாற்று கட்சியோட இணையலாம் கூட்டணி வச்சுக்கலாங்கிற மனநிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் இப்போ இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க அந்த நிலையில் இருக்காங்க பிஜேபியோடு முடிச்சுப்போம் சிறுபான்மையினர் வாக்குகளை நம்ம இழந்துட்டு காரணம் அதனால தான் தோல்வி அடைஞ்சோம் இருந்தாலும் அறுபத்தாறு எழு இடங்களை நம்ம கைப்பற்றினோம் சரி இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம மண் மறுபடியும் அந்த த குளோரி ஆஃப் த பாஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பே எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்தார் பல பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லி ஆகணும் எடப்பாடி பழனிசாமி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி டெல்லியில் நடந்ததில்ல அப்போ அவர் பக்கத்தில் இன்றைக்கி உட்கார வச்சார் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுகிறாங்க கூட்டணி முறிஞ்ச உடனே பக்கத்தில் உட்கார வச்சார் மோடி ஆனால் அவர் எடப்பாடி அண்ணா டிஎம் கே முறிச்சுட்டு போயிட்டார் நன்றி கெட்டதனோ துரோகம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க உண்மையை சொல்கிறார் எடப்பாடி தனிப்பட்ட முறையில் அவர் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விருப்பப்படவில்லை விருப்பப்படவில்லை அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல முடியாது நேரடியாக அதை கலந்துக்கல தயங்கினார் அவர் சொன்ன காரணம் என்னா கட்சி வட்டாரத்தில் எனக்கு கால் வழியாக இருக்க வேறு யாராவது செகண்ட் லைன் லீடர் போயிட்டு வாங்க இதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கார் இது கட்சிக்குள்ளே இருந்த விவகாரம் இது வெளியில் யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் கட்சியினர் வந்து இல்லை இல்லை தேசிய அவங்க இந்தியா கூட்டணி நடத்துகிறாங்க அதை இப்போ போட்டி என்டிஏ நடத்துகிறாங்க அப்போ என்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் தான் இருக்குது ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலேருந்து பார்த்துக்கலாம் சரி சரின்னு கட்சியினுடைய ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் வலியுறுத்துதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி இப்போ டெல்லிக்கு போனார் பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சார் எல்லாம் நடந்தது 
ஆனால் அதுக்கப்புறம் கூட்டணி விஷயத்தில் பாஜகவுக்கு சாதகமாக இல்லை பாதகமாக இல்லை அப்படி ஒரு ஒரு எவேசிவ் ஸ்டாண்டில் தான் இருந்தார் மனநிலை அவர்களுக்கு என்னென்னா சரி இவ்வளோ சேர்ந்து நமக்கு லாபம் இல்லை அரசியல் சர்வைவல் முக்கியம் இல்லை இந்த தேர்தல்லையும் இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லைன்னா அவர் பொலிட்டிக்கல் கேரியருக்கு கோயிந்த விடும் கஷ்டம் அதனால் சம் கைண்ட் ஆஃப் இது நமக்கு வேணும் அதுக்கு என்ன நடவடிக்கைன்னு பார்த்து தான் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிச்சாங்க அப்போ கூட திமுக திமுக கட்சியெல்லாம் என்ன பண்ண திமுக அண்ட் அதர் கட்சிஸ் என்ன கட்சிகள் தான் பண்ணிச்சு இல்லை இல்லை இவங்க பிஜேபியோட கள்ள ஒரு கள்ள வருன்னு சொல்லி முறையில் மன உறுதியை தளர்த்துகிறவை ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் இது அடிமை பிஜேபியினுடைய அடிமை கட்சி அடிமை கட்சின்னு வேணும்ட்டு சொல்லி விட்றது இல்லை உண்மையில் இல்லை ஆ அதே சமயத்தில் இன்னொன்று கவனிக்கணும் அப்படி சொல்வதற்கு நோக்கம் என்னென்னா முதல்ல சொன்ன யார் தெரியுமா உதயநிதி தான் சொன்னேன் ஏன் தெரியுமா இது அவங்க கூட்டணியில் இருந்தாங்கல்ல மன திருப்தி இல்லாமல் திமுக கூட்டணியில் இருந்த மற்ற கட்சிகள் இருக்குல்ல ஆஹா பிஜேபி முடிச்சுக்கிட்டு எடப்பாடி அதிமுக வந்துடுச்சு தனியாக ஸோ நம்ம அந்த பக்கம் போயிடலாம் கடந்த காலங்களில் பாருங்களேன் திமுக மீது கூட்டணி அதிருப்தி ஏற்படுகிற இதே கூட்டணி கட்சிகள் அந்த அதிருப்தியோடு ஜெயலலிதாவை ஆதரித்தாங்க எப்போ ஜெயலலிதா தனித்து நின்றபோது பிஜேபியோட உறவு வைத்து கொள்ளாத காலத்திலலாம் அப்படி தான் இருந்திருக்காங்க தொல் திருமாவளவன் என்னுடைய விடுதலை சித்திகளோ மா மறுவளர்ச்சி திமுகவோ கம்யூனிஸ்டுகளோ அப்படி தான் இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரியான நம்ம அந்த அந்த லைனில் போயிடலாமான்னு காத்திரு காத்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு இல்லை இல்லைன்னு அவங்க போக விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் இல்லை இல்லை பிஜேபிக்கும் அண்ணாதிமுக கள்ள உறவு இருக்குது இவங்க அவங்க விமர்சிக்கலாம் அவங்க விமர்சிக்க அதுவும் உண்மை நேரடியாக பிஜேபி தலைவர்களை நரேந்திர மோடி எடப்பாடி தலைமையிலான அண்ணாதிமுக விமர்சிக்கல அண்ணாதிமுகவையும் பிஜேபி விமர்சிக்கல இப்போ அண்ணாமலை கூட அவர் விமர்சிக்கல இதனால் ஒருவேளை ரகசிய உறவு இருக்குமா நம்ம இப்போ சத்திக்கு திமுக அலையன்ஸ்லேருந்து வெளில போகணும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க திமுக மற்ற கட்சிகள் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட்கள் விடுதலை சிறுத்தை நம்ம அப்படி எடுத்துப்போம் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறது இது தான் நீடிச்சிருக்கு ஆனால் இப்போது நாளுக்கு நாள் பார்த்திங்கன்னா எடப்பாடி ஃபோமாக தான் இருக்கார் அலையன்ஸ் பக்கம் போகவே இல்லை பிஜேபியும் ஒரு நின்று பார்ப்பேன் தனியாக நின்று பார்ப்போம் பிஜேபி க கதையை நப்பருக்கு வரேன் அந்த பிஜேபியும் தனித்து போட்டிடணும்னு கீனாக இருக்காங்க உறுதியாக இருக்காங்க அவங்க பற்றி விவரங்கள் இப்போ நம்ம பின்னாடி சொல்கிறான் இப்போ அண்ணாதிமுக அந்த விஷயத்தில் அண்ணாதிமுகவோட அலையன்ஸ் காங்கிரஸ்க்கு செல்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வழிகள் ஏராளமாக ஆனால் எனக்கு ஒரு வேறு ஒரு சந்தேகம் கடந்த காலங்களில் வந்து இப்படி இருந்தால் கூட திமுக அவருடைய ஒரு பழக்கம் என்னென்னா இங்கே லோக்கல் லீடர் விட்டுருவாங்க காங்கிரஸு என்ன முரண்பட்டாலும் நேராக நேஷ்னல் லெவலில் போயிடுவாங்க சோனியா காந்தி கலைஞர் அப்போ அப்ரோச் பண்ணி காரியத்தை சாதிச்சுப்பார் ராகுல் காந்தி ஸ்டாலின் ஃபோன் பண்ணி உங்கள் ஆளுங்கெல்லாம் எங்களை விட்டு போகிறாங்க இருக்க சொல்லுங்கள் இருக்கிற சீட்டு நிச்சயமாக ஜெயிப்போம் நமக்கு தான் சாதகமாக கருத்து கெடுப்பு இல்லை வருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடும் இல்லை ஆனால் தலைவர்கள் அவங்க இது பண்ணலாம் பட் ஆனால் அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய இப்போ ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிந்தது அதுலேயே வந்து மத்திய பிரதேசில் வந்து அந்த சனாதன பிரச்சனை வரும்போது கமல்நாத் வந்து இந்தியா கூட்டணி மா இந்தியா கூட்டணி கூட்டத்தை இங்கே நடத்தாதீங்க ஏன்னா சனாதனுக்கு எதிராக பேசியிருக்கார் அது ஒரு அது ஒரு பிரச்சனையை இங்கே மாறும் கமல்நாத் சொன்னாலும் சொன்னாங்க இந்த சனாதனம் பிரச்சனை ஏற்கனவே திமுக பேசியது காங்கிரஸுக்கே வந்து பேக் ஃபயர் ஆகிருக்கு இரண்டாம் கட்சி தலை இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள்லாம் கொஞ்சம் அகைன்ஸ்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற போது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் சொல்கிறதுன்னு வந்து காங்கிரஸ் தலைமை கேட்கும் அப்படி கேட்கும் சொல் தெலுங்கானாவில் ரேவந்த் மூலமாக வெற்றி மகத்தான வெற்றி பெற்றது ரெண்டாம் கட்ட தலைவர் சொல்கிறது தான் கேட்கும் அப்படின்னு நம்ம அப்படி எந்த மாதிரியும் எடுத்துக்க முடியாது இதுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸும் உண்டு சரி கோஹெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன காங்கிரஸ் தலைமை நினைக்குதுன்னா ஏற்கனவே ஆம் ஆத்மி விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குது மம்தா திரிணாமுல் காங்கிரஸ் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குது ம பீகார்லேயும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அகிலேஷ் யாதவும் அந்த அளவுக்கு விட்டு கொடுக்க இல்லை ஆகையினால் தமிழ்நாட்டிலேயும் நம்ம அவங்க திமுக அலையன்ஸ்லேருந்து போயிட்டால் இன்று வரையில் திமுக அணி தான் வெற்றி பெற்று வருகிறது இன்று வரையில் கருத்து கட்டுப்பாடுகள் கூட தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை சாதகமாக திமுகவுக்கு தான் சாதகமாக ரிசல்ட் வந்திருக்கு இந்த நிலையில் நான் நாம் இருக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் அண்ணா திமுக அலையன்ஸ் போனால் நல்லது தான் ஆனால் இடங்கள் கிடைக்காது பதினோரு சீட்டோ பதினஞ்சு சீட்டை கூட ஆனால் அந்த அந்த சீட் பிரச்சனை இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா காங்கிரஸ் வந்து கூட்டணி விரும்பினாலும் கூட அவங்க தலைவர் வந்து வந்து பதினஞ்சு சீட்லேருந்து அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் வந்து இவங்க அஞ்சு சீட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க மேக்சிமம் இவங்க வந்து ஏழு சீட்டு தராங்கன்னு சொல்லப்படுது அப்படி இருக்கும்போது சீட்டு
எடப்பாடி வந்து தயாராக இருப்பார் சரி பன்னெண்டு பேர் சீட்டு காங்கிரஸ் கொடுக்கலான்ற மனநிலை கூட அவர் இருக்கக்கூடும் அதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆச்சரியப்பட முடியாது அப் அது அப்படி இருந்தால் நிறைய இடங்கள் கிடைக்கும் ஆனால் வெற்றி வாய்ப்பு சொல்ல முடியாது ரிஸ்க்கு ரிஸ்க்கு திமுக அட அலையன்ஸ் ஓட இருந்தால் குறைச்சால் சீட்டுக்கு ஆனால் வாய்ப்புகள் அதிகம் நீங்கள் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் இப்படி வச்சுப்போம் யூகமாக சொல்கிறேன் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு முன்பு காங்கிரஸுக்கும் திமுகவும் உறவு முறிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் இளங்கோவன் வந்திருப்பாரா எம்எல்ஏ வாயிருப்பாரா மாட்டார் ஆக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மக்களவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதும் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தல் வெற்று பெற்றது வரையில் காங்கிரஸோட வெற்றிக்கு காரணம் திமுக ஸோ நமக்கு மற்ற ஸ்டேட்லலாம் நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் மற்ற ஸ்டேட்டில் தான் இடம் இல்லை இங்கே போகலாம் ஆனால் திமுகவோட போனால் அட்லீஸ்ட்டு இடமாவது ரெண்டு சீட்டு மூணு சீட்டாவது கிடைக்குமே அண்ணா திமுகவோட போனால் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற தயக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த விவாதத்தில் ஒரு சின்ன இது இப்போது அதிமுக கூட போனால் வெற்றி வந்து கொஞ்சம் சிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரியான தோற்றம் சொல்லப்படுது இல்லையா ஆனால் இப்போ நம்ம கிரவுண்டில் சிக்கல் இல்லை வெற்றி வாய்ப்பு குறைவு ஆ அது குறைவுன்னு சொல்லப்படுது இல்லையா உதயசூரியன் ரெட்டில் கிட்டத்தட்ட வந்து இரண்டுமே வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது சதவீதம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வாக்குகளை கொண்ட இது தலா இரண்டு கட்சிகள் இந்த ரெண்டுமே பிளஸ் வந்து இப்போ மூன்று வருஷம் ஆன்டி இன்கம்பன்சி அப்படிங்கிறது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆன்டி இன்கம்பன்சி திமுக பக்கம் இருக்கிறது ஒரே தொகுதியில் எம்பியும் எம்எல்ஏவா எம்பியும் திமுகவாக இருப்பார் எம்எல்ஏவும் திமுகவாக இருப்பார் கவுன்சிலும் திமுகவாக இருப்பார்னு சொல்லிட்டு ட்ரிபிள் ஆன்கம்பன்சி அப்படின்லாம் வந்து சொல்லப்படுது அப்படிங்கிற போது அவங்க சாய்ஸ் இப்படி பார்க்க மாட்டாங்களா ஏன்னா மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய அபிமானம் இருக்கா இப்போ திமுகவுக்கு கிரவுண்டில் திமுக மேலே அதிருப்தி இருக்குது அதுக்காக அது அது நேரடியாக பெரிய அளவுக்கு பிரதிபலிக்கும் நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது இன்னமும் களத்தில் அவங்க வலிமையாக இருக்க தான் இருக்காங்க என்ன ஒன்று எதிர்பார்த்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் பெற்ற அளவுக்கு வெற்றி பெற முடியாது அந்த மாதிரி அள்ளிட்டு போக முடியாது அங்கே ஒரு சீட்டு தவிர தேனி தவிர மற்ற இடங்கள்லாம் அடிச்சாங்கல்ல அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது அது ஒரு காரணம் அது ஒன்றும் சொல்லலாமே தவிர முழுக்க கம்ப்ளீட்டாக இன்னமும் எடப்பாடி மீதான சந்தேகம் நீங்கிவிட்டதான்னா தெரியாது அதாவது எடப்பாடி மீதான சந்தேகம்னு நான் சொல்கிறது சந்தேகம்தான் பிஜேபியோட உறவு முறிச்சிட்டாங்களே அப்படின்ற இது இருக்குல்ல ஃபுல்லாகவே வந்துட்டாங்களோ அப்படி இல்லை ஏன் அந்த அந்த தயக்கம் இருக்குது ஏன்னா ஜெயலலிதா காலத்தில் பிஜேபியோட அலையன்ஸ் முறிச்சுட்டாங்கன்னு இனி ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லைம்பாங்க மோடியா லேடியான்னு சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தமிழ்நாட்டில் மோடி அலை இல்லை அதனுடைய முழு பலன் ஜெயலலிதாவுடைய அண்ணாதிமுக கிடைச்சிது நல்ல ஞாபகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாலு காட்டஸ்ட் நாலு முனை போட்டி இன்னும் சொல்ல போனால் ஆறு முனை போட்டின்னு சொல்லணும் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு தனியாக போனாங்க ஆம் ஆத்மி தனியான்னு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சிக்னிஃபிகண்டாக இல்லை திமுக தனி அண்ணாதிமுக தனி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மதிமுக தேமுதிக பாமகலாம் சேர்ந்து மக் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அப்புறம் காங்கிரஸ் தனியாக இருந்தது இந்த இந்த நாலு மனை போட்டியிலேயே ஜெயலலிதா உறுதியாக மோதி ஏறுது அந்த உறுதி எடப்பாடி காட்டவில்லை என்கிற ஒரு தயக்கம் எப்படியா இருந்தாலும் பின்னாடி சேர்ந்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இருக்கக்கூடும் ஆனால் அதுக்காக தான் இப்போ சொல்கிறாரு நான் வெளியே வந்ததுக்கான காரணம் சிறுபான்மையினர் பாதுகாக்கப்பட வேணும்னு சொல்கிறாரு சிஏஏ சட்டத்தை நான் எதிர்க்கிறேன்னு சொல்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் வந்து திமுக கூட நான் சொல்லலை அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் பாஜக கூட நான் கூட்டணி இல்லைன்னு எடப்பாடி ஸ்ட்ராங்காக சொன்னதுக்கான காரணம் இப்போ எஸ்டிபிஐ கூட வச்சிருக்காரு இது எல்லாமே ஒரு சைன் தானே நான் பாஜகவை எதிர்க்கிறேன் அப்படிங்கிற சைன் தானே அது இடம் இன்னொரு ஒரு படி மேலே சொல்கிறேன் இந்த ஓட இன்னொரு மே ஒரு படி அவர் மீதான சந்தேகம் இப்போது நீங்கி வருகிறது அதாவது அதிமுக பாஜகவோடு எந்த காலத்தையும் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் சேர்ந்துடுமோ என்கிற தயக்கம் இருந்தல்ல அது இப்போது அநேகமாக நீங்கிவிட்டது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா திமுகவே என்ன சொல்லி இனிமேல் நாம் ஒன்றாக இணைந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராடுவோம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டாங்க அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் பாஜகவுடைய அடிமின் நம்ம நேற்று வரல் சொன்னேன் அது சரியில்லை அப்படிங்கிறத திமுக மறைமுகமாக ஒத்துக்கொண்டது அதாவது அதிமுக பாஜகவை முறிய முறித்து கொண்டது சரி சரியானது தான் அதாவது அவங்க நிஜமாகவே படிட்டாங்க அப்படிங்கிறத மறைமுகமாக திமுக ஒத்துக்கொண்டதனுடைய விளைவு தான் அதனுடைய பலம்தான் இவங்க என்ன நாம் ரெண்டு பேருமே இணைந்து மத்திய அரசோடு போராடுவோம் அப்படின்னு கேட்டு சொல்லியிருக்கார் ஸ்டாலின் இதை எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறார் இப்போ தெரியுதா நாங்கள் அடிமை இல்லைன்னு அப்படிங்கிறது ஆக இதுவெல்லாம்
கரூர் தொகுதி விருதுநகர் தொகுதி சிவகங்கை தொகுதி மூன்றுத்தையும் இந்த முறை திமுக விட்டு கொடுக்கும் அதாவது காங்கிரஸுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டோம்னு திமுக காரங்க சொல்லும் அது வந்து மூன்றுமே வந்து முக்கியமான தொகுதி மூன்றுத்தில் வந்து கரூர் சிந்த ஜோதிமணி மீதான அதிருப்தி அந்த தொகுதி மக்களுக்கு இருப்பதாக அறிகிறோம் சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரம் வெற்றி பெற்றால் கூட அவர் இப்போ ப்ரோ பிஜேபி மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சுட்டாருங்கிற ஒரு கவலை ஒன்று க காங்கிரஸ் மத்தியிலே கூட இருப்பதாக நான் அறிகிறேன் இதில் விருதுநகரிலேருந்து வந்த மாணிக்கம் தாக்கூர் வந்து அப்படி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது தெலுங்கானாவில் ரேவந்த் க தலைமையிலான காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றதுக்கு பெரும் பலமாக இருந்தவர் அந்த கட்சியினுடைய பார்வையாளராக போன மாணிக்கம் தாக்கூர் மாணிக்க மாணிக்கம் தாக்கூர் வெரி சின்சியர் மேன் அவர் மேலே எந்த சர்ச்சையும் கிடையாது எந்த பெரிய புகாரும் கிடையாது ஹி இஸ் அ ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் கோர் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கர் காங்கிரஸ் மேன் அவர் சின்சியராக வேலை செஞ்சதுனால தெலுங்கானாவில் ரேவந்த்க்கு எதிராக பல பேர் போட்டு கொடுத்தா கூட பற்றி வச்சா கூட அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு கலப்பணையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணார் அவருடைய காங்கிரஸுடைய வெற்றிக்கு மாணிக்கம் தாக்கருடைய பங்களிப்பு முக்கியம்னு தே ஆந்திர தெலுங்கு பத்திரிகைகளில் பதிவாயிருக்குன்னு நான் ப அறிகிறேன் ஆக அந்த விஷயத்த மாணிக்கம் தாக்கூரை மட்டும் விருதுநகரில் மட்டும் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க மற்ற தொகுதிகளெலாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்படி இன்னும் காங்கிரஸ் சொல்லக்கூடும் அல்லது சரி பார்ப்போம் சும்மா இவங்க இது போய் க பல முறையில் திமுக இன்சல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு காங்கிரஸை பல்லக்கு தூக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ காலம் பல்ல தூக்க முடியும் அப்படின்லாம் சரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த கடுப்பில் வந்து இனிமேல் சரி பா போயிட்டு போகிறது தமிழ்நாட்டில் அண்ணாத்தி மூட போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இது வந்து நாள் நெருங்க நெருங்க தெரிய வரும் ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் இப்போது திமுக தரப்புலேருந்து காங்கிரஸுக்கு வந்து எந்தெந்த தொகுதி ஒதுக்கப்படும்னு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து தென்காசி கன்னியாகுமரி திண்டுக்கல் பொள்ளாச்சி கள்ளக்குறிச்சி ராமநாதபுரம் புதுச்சேரின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏழு தொகுதி கொடுத்துருக்காங்க ஏழில் புதுச்சேரி புதுச்சேரி அதுக்கப்புறம் கன்னியாகுமரி அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய இடம் ஆனால் தென்காசியோ திண்டுக்கலோ பொள்ளாச்சியோ கள்ளக்குறிச்சியோ ராமநாதபுரமோ இந்த ஐந்து தொகுதியுமே வந்து அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடம் காங்கிரஸோடைய ப்ரெசன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடங்கிறதால இப்போ இந்த ஏழு தொகுதியில் ஏழு தொகுதியும் கொடுத்தா கூட அதுலேருந்து காங்கிரஸ் ரெண்டு தான் வரும்னா இதை எப்படி பார்க்கும் தோத்த கட்சி தோக்குற இடத்துல தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அந்த அதிருப்தி வெடிச்சுதுன்னா அவங்க அண்ணா திமுக போவாங்க இதுக்கெல்லாம் அண்ணா திமுக காத்திருக்கிறது நான் கொக்கு ஒன்று மீன் காத்திருக்கிற மாதிரி காத்துட்டு இருக்கு அப்படி தான் பார்க்கணும் நம்ம அப்போ இது ஒருவேளை இது ஏற்கனவே இந்த மூணு பே மூணு தொகுதி தரமாட்டேங்க விருதுநகர் கரூர் அங்கு சிவகங்கை இப்போது இந்த இதையும் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொத்தையான இடங்களை கொடுக்க வெற்றி வாய்ப்பே இன்னும் கன்னியாகுமரி சொல்ல முடியாது கன்னியாகுமரியில் பாஜக இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது சட்டப்பேரவை தொகுதியில் எம்ஆர் காந்தி அந்த கன்னியாகுமரி பகுதியிலேருந்து வந்த வரவர் காந்தி எம்ஆர் காந்தியே தெரியல எம்ஆர் காந்தி எம்ஆர் காந்தி பாஜக அவர் எந்த விதமான செல்வாக்கும் இல்லாதவர் அதாவது செல்வாக்குனா படோடமாக ப பணம் கொடுத்து பரிசு கொடுத்துலாம் இயல்பான மனிதர் காலில் செருப்பு கூட போடாதவர் மக்கள் செல்வாக்கினால் வெற்றி பெற்றார் அதனால் கன்னியாகுமரி அந்த மாதிரி பெல்ட்டை வந்து நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது பிஜேபி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே ஜெயிச்சிருக்கு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார் ஆகையினால் அந்த ஒரு தொகுதியை தவிர அதுவும் வாய்ப்பு இவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடையாது ஆக அதிகமான இட கொடுக்குற இடங்களிலே அதிகமான இடங்கள் தோல்வி அடையக்கூடிய இடங்களாக தருகிறேன் ஒரு கோபம் அதுங்கும் காங்கிரஸுக்கு ஏற்படும் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நாள் பட நாள் பட தெரியும் விடுதலை சிறுத்தைகள் போட அது வந்து நீடிக்கத்தான் திமுகவோட நீடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ புதிதாக துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் சபரீசன் முதலமைச்சரோட மாப்பிள்ளைக்கு நன் நல்ல நண்பர் ஆதவன் அங்கே என்னால் போக மாட்டாங்க ரெண்டாவது எல்லாத்தோட ஏற்கனவே நான் முந்தைய பதிவுகள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு நினைவு திருச்சி மாநாட்டில் அவர் தொல் திருமாவளவன் என்ன சொன்னாலும் தெரியும் மக்கள் போன முறை அதிக இடங்களில் இப்போ சட்டப்பேரவையில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாறு சட்டப்பேரவை பட்ட சட்டப்பேரவை தொகுதியில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிகமான இடங்களில் நாங்கள் போட்டிடுறோம் அப்படின்னு திமுக சொன்னதா ஸ்டாலின் சொன்னார் அதனால தான் நாங்கள் தனியாக மக்கள் என்ன கூட்டணி உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தி சொன்னார்லே திருமாவளவு அவருடைய அர்த்தம் என்னென்னா உள்ள அர்த்தம் என்னென்னா அதிகமாக இடம் கிடைக்காது அப்படின்னு தான் மக்களவை சீட்டில் இப்போ தேர்தலில் ரெண்டுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடைக்காது நம்ம எதிர்பார்க்க நாலு நாலு கேட்டிருக்கோம் நாங்கள் அப்படிங்கிறாரு சொல்கிறாங்க வெளியில் ஒரு மறைமுகமாக உணர்த்துவது தொகுதி கேட்டிருக்கோம் மூணு தொகுதி தனி தொகுதி கேட்டிருக்கோம் ஒரு பொது தொகுதி கேட்டிருக்கோம்னு சொல்கிறாரு அதனால் அது வெளியில்
டி ஆர் பாலுவை இந்த கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழுவில் வந்து டிஎம்கே எங்கேஜ் பண்ணதே ஒரு தவறு அது வந்து செய் செஞ்சிருக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இப்போது வந்திருக்க பேச்செல்லாம் பார்த்தா ஒருவேளை திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைந்தால் எவ்வளோ மார்க் கொடுப்பீங்க டி ஆர் பாலுவுக்கு உடைந்தால் திமுக அவருக்கு தான் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் திமுக க இல்லை காங்கிரஸை கட்டி விட்டோம் பார்த்தியா அப்படின்னு பிஜேபிக்கு சொல்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது இதெல்லாம் யூகம் தான் அப்படி அவர் உங்களுக்கு தெரியும் டி ஆர் பாலு திருச்சி சிவாலாம் கொஞ்சம் சாஃப்டு படல் பண்ணுவோம் சாஃப்ட் சாஃப்ட் படல் பிஜேபியோட பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு ஆனால் வெளிப்படையாக காட்டிக்க மாட்டாங்க அது பல சந்தில் இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை காங்கிரஸ் ஆனால் திமுகவும் காங்கிரஸும் உறவு முறிந்தால் நான் ப காங்கிரஸோட உறவு முறிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு பிஜேபி கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு உதவி கூட இதெல்லாம் சும்மா யூகங்கள் ஆனால் அவர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி டெல்லியில் போய் சொன்னாலும் கூட இதனால் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய திமுக தலைமைக்கு என்ன பெரிய லாபம் வந்துடும் போது ஒருவேளை அந்த ரைட்ஸ் அந்த மாதிரியான சிக்கலில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒதுக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு அது எப்படின்னு இருக்குமா அது இருக்குமா அப்படி இருக்கலாம் யார் கண்டா எதுவும் அரசியல் எதுவும் ஒன்று நடக்கலாம் இல்லையா பண்டாரம் பரதேசின்னு கலைஞர் கருணா இது சொல்லி ஆறே மாதத்தில் வி வான்ட் கண்டினியூஸ் ஆஃப் திஸ் கவர்மெண்ட்டு முரசொலி மாநில பார்லிமெண்ட்டில் பேசுகிறார் இல்லையா ஆறு மாதத்தில் நிலைமை மாறுற மாதிரி எதுவும் மாறக்கூடும் அதெல்லாம் போஸ்ட் எலெக்ஷன் சினாரியோ தேர்தலுக்கு பிந்திய கணிப்பு வியூகம் காய் நகரத்தில் எல்லாமே அதனால் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏற்கனவே என்ன சொன்ன மாதிரி டிஆர் பாலுக்கு காங்கிரஸு கூட இப்போ ஒரு முறையில் அவருக்கு மறைமுக பங்கு இருக்குமோ தெரியாது நமக்கு அதனால் நீங்கள் சொல்கிற அந்த வாதம் வந்து தர்க்கரீதியாக சரியாக இருக்குது அப்படிதான் சொல்லும் இதில் இன்னொன்று இந்த கூட்டணி சம்மந்தமான பேச்சுக்கள் ஒரு பக்கம் அப்புறம் எந்தெந்த தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் பேசப்பட்டது திமுக காங்கிரஸ் கூட சம்மந்தமாக பாஜக திமுகவை நெருக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று நீங்கள் காங்கிரஸ் வந்து உங்கள் கூட்டணி வந்து கழட்டி விடுங்க அதுதான் முதல் காரணம் அப்படின்றது நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க இப்போது கிட்டத்தட்ட அதை நோக்கி போகுது அப்படின்னா அப்போ இதை ஏன் டிஎம்கே வாண்டடாக கூட செஞ்சிடக்கூடாது அதாவது நான் அஞ்சு தொகுதி தான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது நீ அப்போ தான் கழுந்துட்டு அங்கே போவேன் அப்படிங்கிறதுக்காக கூட டிஎம்கே ஏன் செஞ்சுதான் இருக்கக்கூடாது பத்து வருஷம் ஆச்சு மத்தியில் அமைச்சர் பதவியில் சுவைத்து அதுவும் ஒரு திமுகவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலுக்கு அப்புறம் திமுக மந்திரிகள் மத்தியில் இல்லையே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆசை இருக்கு தானே செய்யும் அதுக்காக சரி இப்போ இப்படி இருப்போம் அப்படின்னு ரெண்டாவது பிற கட்சியினர் நரேந்திர மோடி பார்ப்பது கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க கொஞ்சம் தெரியுது ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் போனால் டக்குன்னு பார்த்துட்றாரு ரெண்டாவது மூன்றாவது இந்த புத்தாண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தொடங்கி மூன்று முறை நரேந்திர மோடி வந்து விட்டார் அதிகார அரு அலுவல் ப பயணம் இப்போ இருபத்தி ரெண்டாவது அண்மையில் இருபத்தஞ்சா இருபத்தி ரெண்டாம் பிஜேபிக்கு அவர் அது வேறு விஷயம் நம்ம அது கூட அலுவல் அது கூட அரசு முறை பயணம் அரசு முறை பயணம் சொல்லியிருக்காரு அரசு முறை பயணம் தான் ஆக அரசு முறை பயணம் தமிழ்நாடு ஏற்பாடு செய்கிற அரசு முறை பயணங்களுக்கு அதிகமாக வர்றார் மூணு பேர் கெலா இந்தியா வந்துட்டார் திருச்சியில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு வந்திருக்காரு ஆக அடிக்கடி அவர் வந்தார்னா பார்த்துக்குங்க ரொம்ப இது பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்னு இருக்கலாம் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா பிஜேபிக்கும் ஒரு ஃபுட் ஹோல்டு வேண்டியிருக்கு தெரியல அதை பற்றியெல்லாம் உடனடி உடனடியாக எதுவும் சொல்ல முடியாது பிஜேபி அலையன்ஸை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் காங்கிரஸ் அலையன்ஸை பற்றி திமுக அலையன்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் பிஜேபி அலையன்ஸில் தேமுதிக வந்து கேட்குறாங்க ராஜ்யசபா சீட்டு அன்பு மணியும் நெருங்க நெருக்கமாக தான் வராரு பிஜேபிக்கு நான் அறிந்த வரையில் நமக்கு கிடைச்ச தகவல் பிரகாரம் பாரதிய ஜனதா கட்சி தங்களுடைய முக்கிய தலைவர்களுக்கு தான் ராஜ்யசபா மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி தருவதாக திட்டமிட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த தேர்தலில் தனியாக காலத்தை நிற்போம் நம்ம வாக்கு வங்கி அதிகரிச்சிருக்குன்னு எல்லாம் கருத்துக்களும் சொல்கிறாங்க இது சரியான பார்ப்போம் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இருந்தனா வி வில் கோ இந்த சேம் டைரக்ஷன் அதே பாதையில் போவோம் தனித்து நின்று போட்டிட்டு அதிக இடங்களை பெறுவது என்று இப்போ கழகங்கள் இது இது ஒரு பக்கம் நம்ம திமுக காங்கிரஸ் அலைஞ்சு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கழகங்கள் அல்லாத மாற்று சக்தியாக நம்ம வளர மொழி முடியுமா அப்படின்றதுக்கான முயற்சியில் முனைப்பாக இறங் இறங்கி இருக்குது பாஜக இல்லை இந்த பாஜக கூட்டணி சம்மந்தமான கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதே கூட்டணி சம்மந்தமான இன்னொரு கேள்வி எல் முருகன் 
எல்முருகன் சமீபத்தில் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டார் ஏற்கனவே அவர் நீலகிரி தொகுதியில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டுருந்தார் அப்படின்னு தெரியும் அதனால தான் ராசா வேறு தொகுதிக்கு மாற்றலாமா அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன்ஸ் டிஎம்கேல இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அப்போ இப்போ அவர் மாநிலங்களவைக்கு போனதன் மூலியமாக நீலகிரி தொகுதியில் அவர் போட்டியிட மாட்டார் நம்ம முடிவு பண்ணிட முடியுமா இல்லை போட்டியிட்டு ரிஸ்க் எடுப்பார் இல்லை இல்லை போட்டியிட மாட்டார் அவர் மட்டும் இல்லை நிர்மலா சீதாராமன் போட்டியிடுவாங்க நான் போன முறை கூட சொன்னேன் நிர்மலா சீதாராமன் தமிழ்நாட்டில் போட்டியிடுவார்ன்னு எனக்கு என்னமோ தெரியல அவங்கள மூன்றாவது அண்ணாமலை போட்டியிடுவார்னு நான் பாஜகவின் தமிழக தலைவர்கள் இந்த மக்களவை தேர்தலை சந்திப்பார்களா என்ற ஒரு சந்தேகம் ஆனால் சந்திக்காம எப்படி வாக்கு சேகரித்து வந்து அதிகரிக்கும் இல்லை களப்பணி ஆற்றுவாங்க களப்பணியில் இறப்பீங்க நாங்கள் புது மூலை கொண்டு வரோம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடும் மைத்திரன் கூட டிக்கெட் கிடைக்கிறது சான்ஸ் இல்லை ஆனால் என்ன நினைக்கிறாங்க இது இந்த தேர்தலை வெற்றி வாய்ப்புக்கான இடங்களாக பாஜக கருதவில்லை ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி நோன் ஃபேக்டு தேசிய அளவில் அவங்களுக்கு முந்நூறு சீட்டு கிடைக்குங்கிற பட்சத்தில் நாளைக்கு பிஜு ஜனதாளம் தன்னை ஆதரிக்கும் எதிர்காலத்தில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸும் ஆதரிக்கும் டிடிபியும் ஆதரிக்கும் இந்த நிலைமையில் அதாவது மார்க்கு நிறைய மார்க் வரும் அப்படின்னு உறுதியாக தெரிஞ்ச பிறகு மற்ற இடங்கள் பற்றி அதிகமாக கவலைப்பட தேவையில்லாத நிலையில் பாஜக இப்போ இருக்கிறதுனால ரிஸ்க் எடுக்காமல் இளைஞ தலைவர் இளைய இளைய தலைவர்கள் புதிய தலைவர்களை முகங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தலான்ற எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடும் ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த தலைவர்கள்லாம் ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் எல் முருகன் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் நிர்மலா சீதாராமும் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் அண்ணாமலையும் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் ஃபுல்லாகவே கட்சி பட்டியலில் இருக்கட்டும் அவர் வைப்ரண்ட்டாக வேலை செய்கிறார் நோ டவுட் அண்ணாமலை வந்த பிறகு தமிழ்நாட்டில் பாஜக வைப்ரண்ட்டாக வேலை செய்யுது சரியா தப்பா நம்ம ஆதரிக்கிறோமா இல்லையான்னு இல்லை எதார்த்த சொல்கிறோம் இந்த எதார்த்தத்தை நான் சொன்னால் கூட நீங்கள் சொன்னாலும் ஆச்சரிய ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஆனால் திமுக துறைமுருகன்னு சொல்லிட்டார் பிசாசு மாதிரி வளர்ந்தது அதனால் அது தே ஓன் டேக் ரிஸ்க் கட்சி முதல்ல பலப்படுத்தும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அந்த அந்த ஃபோர்ஸில் அந்த வேகத்தில் தான் போயிட்டுருக்காங்க தலைவர் எல்லாமே போயிடுவாங்க அப்போ பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இப்போ ஏற்கனவே சிபி ராதாகிருஷ்ணன் மாநில கவர்னர் ஆகிட்டேன் இல்லை கணேசன் மாநில கவர்னர் ஆகிட்டேன் தமிழிசை ஏற்கனவே கவர்னராக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை கட்டஸ் பண்ணணுன்ட்டு அவங்கள மறுபடியும் அரசு ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ் வரணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டால் கூட செய்வாங்களா கட்சி மேலிடம் அந்த மாதிரி அனுமதி கொடுக்குமான்னு தெரியல அண்ணாமலை கண்டஸ் பண்ணலை நிர்மலா சீதாராமன் கண்டஸ் பண்ணலை பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஜெயிச்சிருக்கார போன முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜெயலலிதாமியார் இருந்தபோது ஆனாலும் எனக்கு நான் அறிந்தது எல்லாமே சரியாக தப்பாக தெரியாது இருந்தாலும் ஒரு பர காற்று வயலாக கேள்விப்பட்ட செய்தி அவரும் பஞ்சாப்பில் பன்வாரியலால் புரோஹித் விலகினால அங்கே அவர் ஆளுநராக நியமிக்கப்படக்கூடும் என்று எதிர் எதிர்பார்க்கலாம் அது ஆனால் இது ஒரு இதாக இருக்காதா ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம வந்து இப்போ சிட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து ஆறு மாநிலங்களில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் ஆளுநர்கள்னா அது ஒரு முரண்பாடாக தெரியாதா மற்ற மாநிலங்கள் எதுவும் யாரும் கேள்வி வைக்க மாட்டாங்களா இல்லை என்ன முரண்பாடு இப்போ தெலுங்கானா புதுச்சேரி ஜார்க்கண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்கனேஷ் மேகாலயா அப்புறம் இப்போ சேர்ந்துட்டா பஞ்சாபும் நம்ம த நம் தமிழ்நாட்டு தலைவர்களே நாம் மதிக்கிறோம் பாஜக சொல்லக்கூடும் இல்லையா அது நான் தமிழ்நாட்டு தலைவர்களுக்கு தமிழகத்துக்கு முக்கியத்துவம் தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெண்டாவது பெரிய அளவு இது ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுக்கும் ஒரு ரியாபிலிட்டி எல்லாருக்கும் வயசாச்சு அதை கவனிக்கிறோம் இல்லை கணேசன் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் பொண்ணாருக்கும் வயசாயிடுச்சு சிபிஐருக்கும் வயசாயிடுச்சு ஆனால் அதை விட எல்லாம் சீனியராக இருக்கக்கூடிய எச் ராஜா அவர்களுக்கு ஏன் இன்றைக்கி இருக்கும் ஆனால் அவர் தேர்தல் களத்தில் இனிமேல் இறங்க மாட்டார் தேர்தல் களத்தில் இறக்க மாட்டார் இறங்க மாட்டார் ஆனால் வந்து ஒரு வகையில் பார்த்தா சிபிஆரை விட சீனியர் தமிழிசை விட சீனியர் வந்து எச் ராஜா அவர்கள் நீண்டெல்லாம் தரப்படும் தரப்படும்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இப்போ இருக்கும் அவருக்கு தராதுக்கான காரணம் என்ன காரணம் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்று ஒன்று சீனியர் வயசு வயசானதுன்னு ஒரு போட்டுருவோம் அவர் ஹெல்த் கண்டிஷன் அவர் பைபாஸ் சஜெஸ்ட் பண்ணார் ஆனால் அதை கூட பெருசாக சொல்ல அநேகமாக எச் ராஜா வந்து சர்ச்சைக்குரிய நபரை பல அடிப்படுத்தலாம் பிஜேபியினுடைய இமேஜ் கொஞ்சம் பெரிய அளவு இல்லை ஒரு அளவு டிஸ்டர்ப் ஆச்சு கான்ட்ரவர்சி ஆன ஆள் ஆனால் தான் பிஜேபியில் எச் ராஜா களத்தில் இருக்கப்படலை இல்லை அதிகமாக அவர் வரலை லைம் லைட்டுக்கு வரலையே அதனால் வேணா அப்படின்ற நிலைப்பேல நிலைமையில் தான் இருக்கும் போன முறை மக்களவைத் தேர்தலும் போட்டிட்டார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டிட்டார் அவர் இது மக்களவைத் தேர்தல் மக்களவைத் தேர்தல் அதனால் இனிமேல் அவர் அவரே வந்து களப்பணியில் ஆற்ற விரும்பவில்லைன்னு சொல்கிறார் சட்டப்பேரவை இது சட்டப்பேரவை தேர்தல் கூட போட்டிட்டார்னு நின
கூட்டணி கட்சி சார்பில் வந்து முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாமே களத்தில் இறங்குறாங்கன்னு தெரியுது இப்போ வந்து பாரிவேந்தராக இருக்கட்டும் ஏ சி சண்முகமாக இருக்கட்டும் பிரேமலதா மே கண்டெஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க எல் கே சுரேஷ் மே கண்டெஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க தினகரன் மே கண்டெஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க அன்புமணி கூட கண்டெஸ்ட் கண்டெஸ்ட் பண்ணுவார் அந்த கூட்டவழி வருவதற்கான சாத்திய கூட்டணி பிரகாசமாக <laughs> 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 அந்த மாதிரி தோல்வி அடைஞ்ச அண்ணாமலை த தோல்வி அடைஞ்சார் அதனால் அவர் வந்து க பிஜேபி லீடரை சீஃப் ஆகிட்டார் அப்புறம் இந்த மாதிரியே இருந்தால் அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ரீஹேபிலிட்டேஷன் மாதிரி ஆகிடும் அது தேவையில்லைன்னு தான் முருகனை ஏற்கனவே மா மினிஸ்டராக இருந்தார் இருந்தார் நீலகிரி தொகுதியிலேருந்து எம்பி ஆகிறதோட நீ இங்கே ராஜ்யசபாவுக்கு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நிர்மலா சீதாராமன் அகைன் ஷீல் பி மெம்பர் ஆஃப் ராஜ்யசபா இப்போ அதில் அடுத்தபடியாக இதில் வந்து கேட்டான் வால் மதில் மேல் பூனையாக இருக்கிறது ரெண்டு கட்சிகள் ஒன்று தேமுதிக இன்னொன்று வந்து பாமக இது வந்து அதிமுக கூட்டணிக்கு வந்து போவாங்களா இல்லை பாஜக கூட்டணிக்கு வருவாங்களா இல்லை ஒரே அடியாக வந்து காங்கிரஸ் கூட்டணி ஒருவேறு மாறும் பட்சத்தில் திமுக கூட பேசுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறதா அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லப்படுது இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு கட்சியோட நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க இவங்க வந்து அந்த பெரிய கட்சிகள்கிட்ட திமுக கதவுகள் மூடப்பட்டன பாமகவுக்கும் தேமுதிகாவுக்கும் பட் காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து அங்கே காங்கிரஸ் இல்லைன்னா அது காங்கிரஸ் கூட்டணின்னு கிடையாது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் திமுக அணியில் இருக்கும் இல்லை அதிமுக அணியில் இருக்கும் சரி இப்போ அதிமுகவுக்கு இடம் பெறுவதற்கு மறுபரிசீலனை செய்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிஜேபினா நமக்கு நிறைய கேட்டால் கொடுப்பாங்க பதினாலு சீட்டு கொடுப்பாங்க ஏன்னா கூட்டணி இல்லை கூட்டணி கட்சிகள் பிஜேபி பக்கம் இல்லை அதாவது திமு தேமுதிக அதாவது பாமக இன்னும் முடிவெடுக்கலை வேறு எந்த கட்சிகள் இருக்குது பிஜேபிக்கு சரி அதனால் நம்ம பதினாலு சீட்டு கேட்போம் பத்தோ ஒம்பது கிடச்சா ரைட்டு அப்படிங்கிற மன்னநிலை தான் தேமுதிக இருந்தது அதை தான் பிரேமலத்தா கட்சியினுடைய தலைவர் பிரேமலத்தா வந்து சொன்னாங்க சொல்லிவிட்டு இப்போ பல்ட்டி அடிச்சிட்டாங்க இப்போ பல்ட்டி அடித்தா அதை மாற இல்லை இல்லை அது மாவட்ட தலைவர் சொன்னாங்களே தவிர அது சொன்னாங்கன்னு சொன்னேன்னே தவிர நான் இன்னும் முடிவெடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அது இந்த மனமாற்றத்துக்கு என்ன காரணம் அண்ணாதிமுக பக்கம் போனால் அவங்களுக்கு நிறைய கேண்டிடேட் கண்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ நமக்கு எண்ணிக்கை குறையும் ஸோ நம்மளை அக்காமடேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம குறைச்சல் இந்த பத்து பதினாலுன்னு கேட்காம இருப்போம் முதல்ல என்ன சொன்னால் பதினாலு இடங்களையும் ஒரு ராஜ்யசபா இடங்களையும் யார் தராங்களோ அவங்களோட தான் பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னாங்க மாறிட்டாங்க இப்போ அப்படின்னா பிஜேபியோட போகலை அண்ணாதிமுக செல் செல்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்குது அவங்க மனநிலை பிஜேபியோட மனநிலை சொல்லலை ஒன்று பாமகவை பொறுத்தவரை அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் முரண்பட்ட நிலைப்பாடுகள் இருப்பதாக அறிகிறோம் ராமதாஸ் வந்து ஏடிஎம்கேவோட தான் போகணும்னு பார்க்குறாரு அவர் இந்த செக்குலர் தாட்டு அப்படின்னு பார்ப்பார் அன்பு மணி என்ன அவர் நேஷ்னல் லெவலில் பார்க்குறாரு இப்போ க இவருடைய அண்ணாஜி கூட போகிறது கூட பிஜேபியோட போனோம்னா விவி கேட் பெஸ்ட் கேபினட்டில் வா வாய்ப்பு இருக்கும் ஏற்கனவே தேசிய ஜன கூட்டணியில் இருந்திருக்கும் மூன்றாவது சில காலம் முன்பு அன்பு மணி சொன்னார் நாங்கள் டெல்லியில் உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோடு தான் அலையன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அவரோட தேசிய பார்வையில் தான் அன்பு மணி பார்க்கிறார் அவர் இந்த ரெண்டு பேருடைய முரண்பாடுகளில் அன்பு மணியினுடைய முடிவு ஏற்க அதாவது பாமகவுடைய நிலைப்பாடு அன்பு மணியினுடையதாக மா மாறினா அன்பு மணி நிச்சயமாக இப்போ பாமக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் சேரும் பாஜகவோடு சேரும் இன்னொன்று சில விஷயங்கள் ஏதோ படித்தேன் நான் பா அது சரியாக தப்பாக தெரியாது ஜிகே மணியோடு பேசுவோம் ஜிகே மணி நான் சட்டசபைக்கு போகணுன்னு அவசரமாக போகிறேன் ஆமாம் அது அது கிண்டலாக பேசுகிறாங்க நான் ஏதோ படித்தேன் அது உண்மையாக சரியாது நம்ம இல்லை உண்மைதான் வீடியோவே வந்துடுச்சு இருக்கே விஷ் மீன்ஸ் அவர் தமிழ்நாட்டை விட ஒரு தேசிய பார் இவங்களோட போகிறதுக்கு திமுகவோட திமுகவுக்கு ஜாலரப்பட்டு இப்போ இங்கே இருக்கிறதோட நேஷ்னல் லெவலில் போகலாம் என்னதுக்காக பிஜேபி ஆலோசனை சேர்வதுக்கும் சாத்தியக்குறுகள் நிறைய இருக்குது பி பாமக தேமுதிக நிலைமை நிலைமை இப்படி இருக்குது மற்ற வேறு கட்சிகள் எதுவும் தெரியலை மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன கட்சிகள் இருக்குது புதிய தமிழகம் அது அது தெரியல எனக்கு இன்னமும் புதிராக இருக்கிறது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் நானே ஒரு தனி கட்சியாக இருக்கேன் 
நான் யாருக்கும் மத்தியஸ்தமோ தூது போகிறது கிடையாது என்னுடைய கட்சியை நான் பலப்படுத்தணும் என்னுடைய கட்சிக்கு என்னென்ன சாதகமான அம்சங்களோ அது தான் நான் பார்ப்பேன் அதில் தான் ஐ எம் கான்சன்ட்ரேட்டிங்னு ஒன்றும் சொன்னார் விச் மீன்ஸ் அவரோட தன்னுடைய கட்சியை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது இந்த மீ மீடியேட்டர் வேலை பண்ணலைங்கிற தெளிவு ரெண்டு எல்லோரும் சொன்னாங்க அதாவது ஜி கே வாசன் இவரை பார்த்தோன்னே மத்தியஸ்தம் பண்ணுறாரு அவரை பார்த்தோன்னே மத்தியஸ்தம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு இல்லையா அதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயத்தில் நல்லா கவனிக்கணும் அண்மையிலே ஒரு ஓட்டுக்காக ஒரு இடத்துக்காக நாங்கள் பிச்சை கேட்க போகிறது இல்லை அப்படின்னா பொதுவாக ஜி கே வாசன் அந்த மாதிரி பேசக்கூடிய அல்ல ஏதோ இதில் தான் பேசியிருக்காரு கோபத்தில் ஆதக்கத்தில் தான் பேசி பேசியிருக்கணும் அப்படின்னா அவர் யார் பக்கம் போவார் அப்படிங்கிறது அதாவது அதிக இடங்களை தரக்கூடிய குறைஞ்சபட்சம் மூணு அல்லது நாலு இடக்கூடிய கட்சி யாராக இருக்கும் அப்படின்னு யூகிச்சிக்கலாம் ஆனால் இம்மா பாஜக கொஞ்சம் கூடுதல் இடங்க அண்ணாதிமுக அது அளவுக்கு தருமான் தெரியல ஆனால் இவரை ராஜ்யசபா உறுப்பினர் ஆக்கினது கை கொடுத்தது அண்ணாதிமுக தான் அதனால் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் பிஜேபியோடு சேர்ந்துட்டு அண்ணாதிமுக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் அவர் சர்ச்சை அந்த மாதிரி போ விரும்பக்கூடிய ஆள் இல்லை தன்னுடைய கட்சியை வலுப்படுத்தணுன்ற க நோக்கத்தில் தான் இருக்கார் அண்ணாதிமுக பொறுத்தவரை அவர் என்ன சொல்லக்கூடும்னா நீங்கள் என்னை ராஜ்யசபா உறுப்பினர் ஆக்கிறீங்க ஆனால் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் தொகுதியை நாங்கள் விட்டு கொடுத்தோம்ல நாங்கள் போட்டிட்டோம் வெற்றி வாய்ப்பு இல்லாட்டா கூட அந்த இடத்துல நான் நாங்கள் உங்களுக்கு விட்டு கொடுத்தோம்ல அப்படின்னு அவர் சொல்லக்கூடும் அதே அண்ணாதிமுகவும் ஏற்கும் ஏன்னா ஜி கே வசனுடைய தாமாக்காவுடைய நிலைப்பாட்டை நிலையை ஏற்றுக்கொள் ஆகையினால் இதெல்லாம் கூட்டி கழித்து பார்க்கும்போது ஒரு தர்க்க ரீதியாக பிஜேபியோடு செல்வதற்கான சாத்தியக்கூறு நிறைய இருக்குது ஏனென்றால் ஒருவேளை ஜி கே வசந்த் த தமாகா சார்பில் போட்டியிட்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்று போட்டிட்டால் அவருக்கு அமைச்சர் பதவி தருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அவர் மோடியோடு ரொம்ப வெரி க்ளோஸாக இருக்கார் மோடிக்கு ஜி கே வசந்த் மீது அன்பும் மரியாதையும் உண்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது என்னுடைய யுகம் என்னுடைய யுகம் அது வாசகமோ அது இப்போ தமாக தலைவர்கள் யாரும் என்கிட்ட சொல்லலை என்னுடைய யுகம் அதை நான் அவங்களுடைய நடவடிக்கையை வச்சு நான் கண்டு டிரைவ் பண்ண முடிவு அது இப்படி தான் மூன்று கூட்டணிகளோட அமையக்கூடும் அப்படின்னு நான் மூன்று கட்சிகளோட கூட்டணிகள் அமையும் நன்றி சார் பல்வேறு கேள்வி விளைச்சுங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்ய